বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের একটা খুব চাপের বিষয় যে ইতিহাসের সমস্ত সাল মনে রাখবো কি করে তার একটা অডিও ক্লিপ আমি আজকে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি যেটা তোমরা নিয়মিত শুনলে এই বিষয়টি থেকে সাকসেস হতে পারবে তার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা দেখো আমি তোমাদের সামনে একটা অডিও ক্লিপ তৈরি করে দিয়েছি যে অডিও ক্লিপের মধ্যে একদম প্রথম থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায় ভিত্তিক সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ডেটসগুলো আমি তোমাদের বলবো তোমাদের প্রথমে বলে রাখি এই ডেটসগুলো তোমরা নিয়মিত প্রত্যহ বা মাঝে মাঝে যদি শোনো এবং নিয়মিত কিছুদিন শোনার পরে সাধারণভাবেই কিন্তু তোমাদের এই ডেটগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে কিন্তু এই যে আমি অডিও ক্লিপটা তোমাদের দিচ্ছি এই ক্লিপটা তোমরা নিয়মিত শুনবে তাহলেই দেখবে এর উপকারিতাটা তোমরা পাবে যাই হোক তাহলে শুরু করা যাক প্রথম অধ্যায় ইতিহাসের ধারণা দেখো ইতিহাসের ধারণার যে ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো রয়েছে সেগুলো হলো কলকাতা নগরীর পত্তন হয় ষোলোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ দিগদর্শন পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ হয় আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় আঠারোশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ফিফটি এইট বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম প্রকাশ আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে মোহনবাগান প্রথম আইএফএ শিল্ড জয় করে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রথম পালিত হয় উনিশশো সালের ফিফথ জুন আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ প্রথম পালিত হয় উনিশশো সালে এবার আমি যাব দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য চ্যাপ্টার দেখো কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে আঠারোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় আঠারোশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে সাধারণ জনশিক্ষা কমিটি গঠিত হয় আঠারোশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সতীদেহ প্রথা নিবারণ হয় আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা গঠিত হয়েছিল আঠারোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বেথুন কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রকাশ হয়েছিল আঠারোশো তেপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে উডের ডেসপাস বা ভারতীয় ম্যাগনাকাটা প্রকাশ হয়েছিল আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল আঠারোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে নীল দর্পণ নাটকের প্রকাশ ঘটেছিল আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে হুতুম পেঁচার নকশা প্রথম প্রকাশ ঘটে আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে বাঁবধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার প্রথম প্রকাশ আঠারোশো তেষট্টি তিন আইন পাশ হয়েছিল আঠারোশো বাহাত্তর সালে নববিধান ব্রহ্মসমাজ গঠিত হয়েছিল আঠারোশো আশি সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো সাতানব্বই সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো দুই সালে এবার আমরা যাব তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শুরু হয় সতেরোশো তেষট্টি সালে চুয়ার বিদ্রোহ শুরু হয় সতেরোশো আটষট্টি সালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ হয় সতেরোশো তিরাশি সালে ফরাজি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো কুড়ি সালে পাগলপন্থী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো পঁচিশ সালে বাংলায় ওহাবি আন্দোলন শুরু হয়েছিল আঠারোশো সাতাশ সালে কোল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো একত্রিশ সালে বালাকোটের যুদ্ধ হয়েছিল আঠারোশো একত্রিশ সালে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত আইন গঠিত হয়েছিল আঠারোশো তেত্রিশ সালে ফরাজি আন্দোলন শুরু হয়েছিল আঠারোশো আটত্রিশ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো ষাট সালে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে আঠারোশো তেষট্টি সালে ভারতে প্রথম অরণ্য আইন প্রবর্তিত হয় আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে পাবনা কৃষক বিদ্রোহ আঠারোশো সত্তর সালে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন শুরু হয় আঠারোশো বিরানব্বই সালে মুন্ডা বিদ্রোহ শুরু হয় আঠারোশো নিরানব্বই সালে পরের অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় সঙ্গবদ্ধতার গোড়ার কথা দেখো বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জমিদার সভা গঠিত হয়েছিল
হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে বন্দে মাতরাম সঙ্গীত রচিত হয়েছিল আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারত সভা গঠিত হয়েছিল আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে নাট্যভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়েছিল আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন চালু হয়েছিল আঠারোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে আনন্দ মঠ প্রকাশ পেয়েছিল আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট বিল পাস হয়েছিল আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে এইটি থ্রি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন গঠিত হয়েছিল আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ভারত প্রকাশ হয়েছিল উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে গোড়া উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছিল উনিশশো দশ খ্রিস্টাব্দে এবার যাব পঞ্চমন্তায় অর্থাৎ বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে সেভেন্টি হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ পেয়েছিল সতেরোশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেট প্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর সাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে বর্ণপরিচয় প্রকাশ পায় আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে আইএসিএস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ইউ এন রায়ান্ডসন সাপাখানার নামকরণ হয়েছিল আঠারোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দে এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হলো ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ বিশ শতকের ভারতে কৃষক শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারতের কারখানা আইন পাশ হয় আঠারোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ শুরু হয় উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে ষোলোই অক্টোবর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর হয় উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দের বারোই ডিসেম্বর মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশ কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে এআইটিউসি বা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে একা আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে মোবলা বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট পাস হয় উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে বারদৌলি সত্যগ্রহ হয় উনিশশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে লাহোর অধিবেশন বসে উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে জানুয়ারি ডান্ডি অভিযান হয় উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দের বারোই মার্চ গান্ধী আরোহিন চুক্তি বা দিল্লি চুক্তি হয় উনিশশো একত্রিশের পাঁচ মার্চ ফিফথ মার্চ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় উনিশশো সালে সারা ভারত কিষাণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয় উনিশশো নয় আগস্ট তেলেঙ্গানা আন্দোলন হয় উনিশশো সালে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো সালে এবার আমরা যাব সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ বিশ শতকের ভারতের নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন দেখো সত্য শতক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আঠারোশো সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে মহিলা সত্যগ্রহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে অলিন্দ যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো সালের এইট ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটেছিল উনিশশো সালের আঠারোই এপ্রিল পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উনিশশো সালে গান্ধীজির হরিজন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল উনিশশো সালে এবং রশিদ আলী দিবস উনিশশো সালের ফোর্টি সিক্স উনিশশো সালের বারোই ফেব্রুয়ারি এবার যাব অষ্টম অধ্যায় অর্থাৎ উত্তর ঔপনিবেশিক ভারত বিংশ থেকে দ্বিতীয় পর্ব 
দেখো ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয় উনিশশো সালের আঠারোই জুলাই ভারত বিভাগ কার্যকর হয় উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট কাশ্মীরের ভারত বুক্তি ঘটে উনিশশো সালের ছাব্বিশ অক্টোবর জুনাগড়ের ভারত বুক্তি ঘটে উনিশশো সালে নেহরু লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি হায়দ্রাবাদের ভারত বুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় উনিশশো থেকে উনিশশো রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয় উনিশশো ভাষা কমিশন গঠন হয় উনিশশো রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয় উনিশশো গোয়া ভারত বুক্তি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় উনিশশো সালে সরকারি ভাষা বিল উত্থাপিত হয় উনিশশো সালে নাগাল্যান্ড রাজ্যের গঠন উনিশশো সালে এবং সিকিমের ভারত বুক্তি হয়েছিল উনিশশো সালে এই হলো তোমাদের সমস্ত ইতিহাস বইয়ের মূল সালগুলোর আলোচনা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম বারবার বলছি আলোচনাটা প্রথম থেকে শেষ মাঝে মাঝেই বারবার বারবার করে আমার এই অডিও ক্লিপটা তোমরা যদি শোনো তাহলে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে এখান থেকে তোমরা কিন্তু শুধুমাত্র মাধ্যমিকেও নয় পরবর্তীতে যেসব চাকরি পরীক্ষা আছে সেই সমস্ত চাকরি পরীক্ষাতেও এই সালগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন আসে সমস্ত ক্ষেত্রেই তোমরা সেই সাকসেস বা সফলতার যে আনন্দটা সেটা তোমরা পাবে তো আজকের মতো আলোচনাটি এখানেই শেষ করলাম আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক দিও বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তাজগের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ